ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഞാൻ മുഫിദ് അഫ്സൽ അപ്പം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പം ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനിങ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം നമ്മൾ ഡ്രസ്സിലൊക്കെ കാണുന്ന ഈ പ്രിൻറ്റുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രിൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് മെറ്റീരിയലിലേക്ക് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എത്ര ടൈപ്പ് പ്രിൻറ്റുകളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഒരു ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഒരു ബി എഫ് ടി സ്റ്റുഡൻസിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ തൊട്ടുമായിട്ടൊരു കാര്യം കൂടെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എൻ്റെ റെക്കോർഡ് കാണിക്കാം ഞാൻ പഠിച്ചത് ബി എഫ് ടി ആണ് അപ്പോൾ ബി എഫ് ടിയിലെ ഞങ്ങളെ തേർഡ് ഇയറിലെ റെക്കോർഡാണിത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ റെക്കോർഡ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ആൽബം പോലെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് റെക്കോർഡാണ് ഞാൻ വെൽവെറ്റും അതുപോലെ ചാർട്ട് പേപ്പറും ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡ് ചാർട്ട് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പകരം വെൽവെറ്റിനെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ പർപ്പസും കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി ഇത് കുറച്ച് പഴക്കമുള്ള ഒരു റെക്കോർഡാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡാമേജ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാനിത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണിക്കാൻ പറ്റി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹെഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനിങ് എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ തന്നെ പേപ്പറിൽ എഴുതി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ റെക്കോർഡിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രിൻറ്റ് കാണിക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ ചാർട്ടിനെ കത്തിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കത്തിച്ചിട്ട് ഒരു ഷേപ്പ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസൈനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് റെക്കോർഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വെക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ സൈനും കിട്ടണം ഞങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ സൈൻ വളരെ നിർബന്ധമാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേജ് ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ വെറുതെ വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലൈ ഔട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ സംഭവം ഞങ്ങൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒരു മോട്ടിഫ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിട്ട് ഞാൻ വളരെ കൂളായിട്ടുള്ള മൂന്ന് കളേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഫാബ്രിക്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ എങ്ങനെയാണോ കിട്ടുന്നത് ആ ഒരു ഫീലിലാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒരു സ്ക്വയർ പീസിലേക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എല്ലാ മോട്ടിഫും തന്നെ സ്ക്വയറിൽ പെടണമെന്നില്ല ചിലതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും കിട്ടുക അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത ഒരു മോട്ടിഫ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് നിർബന്ധമാണ് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രിൻ്റ് ആണ് ജോമെട്രിക്കൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫുള്ള് ജോമെട്രിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഷേപ്പുകൾ മാത്രമേ ഉൾപ്പെടുത്താനായിട്ട് പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഇത് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാത്രം ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സ്കെച്ച് പെൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാച്ചുറൽ സ്റ്റൈലൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോട്ടിഫ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേള് അതിന് റിലേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ആദ്യം ഞാനൊരു മോട്ടിഫ് വരച്ചു അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് സെയിം മോട്ടിഫ് തന്നെ വരച്ചു ഇനി നമുക്കിതൊരു ഫാബ്രിക്കിലേക്ക് ഒരു സ്ക്വയർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ ഒരു ഫാബ്രിക്കിലേക്ക് വരുന്ന എഫക്റ്റിൽ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒറിജോണ്ടലും വെർട്ടിക്കലും ആയിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലോറൽ പ്രിൻ്റ് ആണ് ഫ്ലോറൽ പ്രിൻ്റ് നമുക്ക് ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാമല്ലേ ഫ്ലോറൽ പ്രിൻ്റിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഫ്രോക്ക് തയ്ക്കാനൊക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് പൂക്കളും അതിൻ്റെ ലീഫും ആണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിട്ടോ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്കുകളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ അപ്പം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടംപററി സ്റ്റൈലാണ് അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സ്റ്റൈൽ എടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പി എഫ് ടി ആണ് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒന്നും തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം ഒരു എന്താ പറയുക ക്രിയേറ്റീവായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കൺവേഷണൽ പ്രിൻ്റ് കൺവേഷണൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് സംഭവം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഡോൾഫിൻ ആണ് ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഓർഡർ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടും ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ് വാട്ടർ കളർ ആണ് ഇതിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പേജിൽ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ബൊട്ടാണിക്കൽ പ്രിൻ്റ് ആണ് ബൊട്ടാണിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ കൂടുതലും നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ ലീഫ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വരിക ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോർമൽ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ സാധാരണ ഇലകൾ ട്രേസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സാധാരണ ഒരു ഇല പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഞാൻ കളർ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ കോപ്പി ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ കുഞ്ഞു കുറച്ച് ലീഫും കൂടെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിൻഷ്യൽ പ്രിൻ്റ് ആണ് പ്രൊവിൻഷ്യൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ ഏറ്റവും എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് ചെയ്ത ഒരു വർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് അത് ജോമീത് കണ്ടാൽ അറിയാം ഒരുപാട് ഷെയ്ഡിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മോട്ടീവ് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും റോസാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ലൊരു റിസൾട്ടും കൂടെ കിട്ടിയ ഒരു വർക്കായിരുന്നു അത് ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഹാപ്പി ആയിട്ട് തോന്നിയൊരു വർക്കും കൂടെയാണ് റെഡും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും കൂടെ ഉള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഷെയ്ഡിങ് ആണ് ഞാൻ അതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആൻഡ് കളർ വീലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കളർ വീൽ ഞാൻ ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ പേപ്പറിലേക്ക് ഇതിനെ ചെയ്തു അതിനെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ചക്രം പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തത് ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു ഗ്രീറ്റിംഗ് കാർഡ് പോലെയാണ് അതിലതിൻ്റെ സെക്കൻഡറി കളേഴ്സ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് സ്റ്റുഡൻസ് മാത്രമല്ല ഒട്ടുമിക്ക ക്ലാസ്സിലെ പിള്ളേരും നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കളർ ചാർട്ടാണ് കളർ ചാർട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഏതെങ്കിലും ഒരു വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തൊരു മെറ്റീരിയൽ ഇതൊരു സാറ്റിൻ്റെ സാധാരണ ഒരു വേസ്റ്റ് പീസിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈനാണ് ഞാൻ മെയിനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ചാർട്ട് ഉണ്ടാക്കണം ഇത് നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ആണ് നമ്മൾ തന്നെ വരക്കണം രണ്ട് കളർ കോമ്പിനേഷനിൽ നമ്മളതിനെ ചെയ്ത് കാണിക്കണം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് കളറിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയ ഒരു വർക്കായിരുന്നു അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ റെക്കോർഡിൻ്റെ വേറൊരു എന്താ പറയുക ഒരു സെക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് ഓരോന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ടെക്നിക്സ് ഓഫ് റിപ്പീറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റേഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് വർക്കുകളാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒരു മോട്ടീവ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഹോറിസോണിലാണെങ്കിലും വേർട്ടിക്കൽ ആണെങ്കിലും സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഡ്രോയിങ് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രസ്സിലും ഇതുപോലത്തെ പ്രിൻറ്റുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം ഈ സ ഒറിസോണലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും വേർട്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഈക്വലായിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ സ്ട്രെയിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ബോക്സ് റിപ്പീറ്റ് ആണ് ബോക്സ് റിപ്പീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഡ്രോയിങ് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ജസ്റ്റ് എല്ലാം ഒരു ബോക്സ് ബോക്സ് ആയിട്ടാണ്
കിഡ്സിന്റെ കിഡ്സിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കിഡ്സിന്റെ ഡ്രസ്സിൽ എപ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള മോട്ടിഫുകളൊക്കെയാണ് കാണുക അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു തീം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ എന്താ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇതിന് ആദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ ശേഷം സ്കെയിലും പെന്നും മാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മുകളിൽ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മുടെ മോട്ടിഫ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അടുത്തായിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് വുമൺസ് കണ്ടംപ്രറി പീസിലിയാണ് അപ്പോൾ ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം ഒരു വുമൺ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വുമൻ്റെ ബോഡി ഷേപ്പിനെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതെടുത്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് അതിന് കംപ്ലീറ്റ് ഞാൻ പേസ്ലി ഡിസൈൻ തന്നെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ആ വുമണിനെ എടുത്ത് കാണിക്കാനായിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മോട്ടിഫുകളാണ് പേസ്ലിയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മോട്ടിഫുകളാണ് ഇതിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സാധാരണ ഒരു വാട്ടർ കളർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് വാട്ടർ അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു എഫക്റ്റാണ് അതിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് മെൻസിൻ്റെ കാമഫ്ലാഗ് കാമഫ്ലാഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരാം പട്ടാളക്കാരുടെ ഡ്രസ്സാണ് ഒരു ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ആ കോസ്റ്റ്യൂമിന് എപ്പോഴും ഉള്ളത് ആ ഒരു പ്രിൻറ്റിനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചെടികൾക്കിടയിൽ കുറേ തവളകൾ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ഫീലാണ് ഞാൻ ഈ പ്രിൻറ്റിന് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ എൻ്റെ റെക്കോർഡിൽ കുറച്ച് കളർഫുള്ളായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രിൻറ്റുകളിൽ ഒന്നാണിത് അപ്പം എൻ്റെ റെക്കോർഡ് ഇവിടെ കഴിയാണ് ഇത്രയും പ്രിൻറ്റുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്നത് ഇതെൻ്റെ റെക്കോർഡിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് ഞാനിതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രാഗനെയാണ് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രണ്ട് പെട്ടെന്ന് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവില്ല ഇതാണ് ഡ്രാഗൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് എൻ്റെ റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ റെക്കോർഡ് വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വ